हेलो एवरी वन वेलकम टू द लॉ कम्युनिकेंस मेरा नाम है उसामा मुबारक और आज हमारे साथ हैं बहुत ही ऑनरेबल गेस्ट जिनका नाम है नुजरत परवीन खान जो फॉर्मर डीन रही हैं जामिया मिल्ह इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी की और करंटली शी इज़ वर्किंग एट एज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन फैकल्टी ऑफ लॉ इन बैनट यूनिवर्सिटी के लिए नोएडा तो आज क्योंकि एक बहुत ही स्पेशल डे है दैट इज़ इंटरनेशनल वेमेंस डे आज मैम का नज़रिया और परस्पेक्टिव जानेंगे कि इंटरनेशनल वेमेंस डे पर मैम का क्या नज़रिया है कुछ क्वेश्चंस हम मैम से पूछते हैं और जानने की कोशिश करते हैं जिससे हमें कुछ अच्छा सीखने को मिले तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका लॉ कम्युनिकेंट्स में तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से आपने अपने प्रोफेशनल कैरियर की लाइफ गुजारी है तो उसमें आपको क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिले हैं और उन चैलेंजेस से आपने कैसे डील किया है जिससे हमारी यंग जनरेशन कुछ सीखने सीख पाए ओके यूर राइट चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा आए हैं और बहुत ही ज़्यादा आए हैं आपको पता है वर्ल्ड इज़ इवॉल्विंग और वीमेन की पोजीशन इज़ यू नो इवॉल्विंग विद द पैसेज ऑफ टाइम देवर नॉट द लीडर्स स्पेशली विच एवर फील यू टॉक ऑफ वेदर इट इज़ एकेडमिक्स वेदर इट इज़ पॉलिटिक्स वेदर इट इज़ इकोनॉमी वेदर इट इज़ यू नो एनी फील्ड ऑफ द सोसाइटी सो दे आर टेकिंग अप नाउ सो दे वर नॉट देयर सो वंस इट इज़ द फर्स्ट फेज दे आर टेकिंग अप एज द लीडर्स एज द you know in the highest position right. there are many challenges uh, and these challenges if you talk of my life especially being a woman and women from a muslim family right. it was uh, double it was multiple mm-hmm. uh while i started my career i have challenges uh to an extent that uh, i have to take care of a family which was a new family mm-hmm. of the kids who were young kids as well as my you know career which was also the starting part of the career so the challenges were on each front right. but uh, mm-hmm. you know that is a challenge which you have to either take it and go moved mm-hmm. or you are succumb to sometimes right. because many times we have noticed that women after being in the working position they leave the job leave the in job, the name right. of uh, children and that, that may be their circumstance i agree with that maybe mm-hmm. maybe sometime patriarchal society's pressures that uh, first mm-hmm. primacy should be given to the family and yeah. they do it so with me certain privileges are also there mm-hmm. and uh, like my husband was very supportive mm-hmm. uh, my in-laws even were very supportive with regard to oh, uh that uh, i must carry on with my uh, you know um, academic career and uh, i went with that but uh, and and uh, slowly gradually uh, but i have to work very hard i mean even Great at work. times i was also feeling that i am succumb to the things because ultimately your family your kids are your responsibility, responsibility. and i always believe uh you know uh, doing one thing at the cost of other i don't believe in mm-hmm. especially if i would have could have become that professional that i could have uh, sidelined my family or my right. children which i never did in fact i was so much um, you know particular with regard to the timings mm-hmm. like my sometime my daughter used to say that Uh, it feels uh, which university do you go and when do you go we don't understand because the time when they were going to the school in the morning at around 6 6:30 yeah. i was in the house mm-hmm. because being in the university you don't have those uh, you know school type of hours and jamia is very near to my house right. so i used to leave at around 9:30 for the university or 9 am for the mm-hmm. faculty and uh generally our classes were over by 2 or 2:30 so basically there was a balance in it yeah life. yeah so right. rest of the time i used to give but i have to bear the burnt like for example giving the second half most of the time to the children, children their homework and then i have to prepare my lectures late in the nights mm, right, so right. that i have to do because that that particular difficulty was mine and despite all that for time saying being a woman first of all ch- and challenges are at workplace also right, right. male do not take you seriously some people pass comments mm-hmm. and they don't uh, you know give you that respect mm-hmm. there are lots of uh, you know comments rebukes which right. comes both on the front of the extended family i mean even if i am saying my direct in laws were good about that mm-hmm. but many of the extended family members used mm-hmm. to say uh, 
क्यों नौकरी करवाते हो क्या करना है क्या नहीं है आपके पास टाइप ऑफ थिंग आई मीन दे ऑलवेज टेक वीमेंस एम्प्लॉयमेंट इन द कॉन्टेक्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ एज इफ दे वॉन्ट मनी आउट ऑफ दैट इट इज़ नॉट एज इफ इट इज़ वंस अकेडमिक डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बट स्लोली ग्रेजुअली ऑल दोज पीपल गिव मी लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट टूडे ऑल दे आर दे टेक माई नेम दे गे यू नो एवरी वेयर वेयर दे हैव टू पोज और से समथिंग हमारी डॉटर इन लॉ तो ये है या हमारे बेटी तो ये है सो दैट गिव्स मी लॉट्स ऑफ प्राउड दैट वॉज अ ग्रेट रिफ्लेक्शन ऑन दिस अस्पेक्ट मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया मैम आपने और मैम हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कि जो आज आज के दौर में आपने देखा होगा जो यंग जनरेशन है क्योंकि आपका तजुर्बा काफी ज्यादा है एकेडमिक्स में स्टूडेंट्स इंटरेक्शन काफी ज्यादा है तो क्या लगता है आज की जनरेशन में एक लड़की के अंदर क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल वेमेंस तो क्या आपको कमियां लगती हैं आजकल की जनरेशन में और क्या उनमें आपको एक पॉजिटिव साइड दिखाई देती है सी आई विल से फ्रॉम द पॉजिटिव साइड दे फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट परस्पेक्टिव ऑफ वर्किंग women are multitasked people yeah. women have uh, the quality of uh, managing multiple things yes. at the same time yes. uh, as against that male are always directing the things mm-hmm. and getting and this is a, not i'm saying any made up answer yeah, yeah. this is what i have yes. practically observed right. and i have seen happening mm-hmm. they can be very good administrator but equally important is women are much better administrators when it comes to the administrative administrative, administrative position because in administration if i take my own example while i became the dean and before me there were some male deans uh, so what i have noticed they were also uh, like uh, writing letters for some work done to the administration and uh, m- making some efforts mm-hmm. but it was with much more ego also like if i have said why it is not done we will not do as a women what i used to do uh, even if it is a you know lower staff clerk with whom i came to know my letter is pending i used to call very uh, politely are so 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 and so sahab are kya hua bhai hamare khat ka so and so sahab are bhai dekhiye aap aake to dekhiye kya hai also if my guest used to come in the dean's chamber if i am you know offering them something i always used to look uh, every i think 2 uh, 3 hours i used to visit pantry which is attached to my room mm-hmm. whether you are doing your work properly mm-hmm. which i never think any male could have ever done okay. so taking the things everything i mean cleanliness uh, um, of the, all the things uh, i remember very well when this person who is now the dean mm-hmm. one day when i visit and i was sitting for long hours i went to the washroom okay. and uh, i noticed it was so dirty those f- white tiles they are so dirty i said how it happened uh, he said uh, i have not noticed and i called the sweeper because they all worked under my direction also for so many years right. i called sanjay i said sanjay what is this so he said madam i said saaf karo usne kara phir then this thing said oh my god एक ही दिन में तुमने नोटिस करा एंड इट इज ऑल चमक गया और एंड व्हाट आई वाज डूइंग हियर आई सेड सिमिलरली इफ आई वाज हियर फॉर दिस 6 मंथ यू आर हियर आई कुड हैव गॉट ऑल द कर्टेंस वाइट वॉश्ड आउट नो ऑल द कर्टेन ड्राई क्लीनड एंड ऑल द दीस वॉल्स वाइट वॉश्ड इन एटलीस्ट 6 8 मंथ सो दिस इज द डिफरेंस साइमल्टेनियसली फाइलिंग आल्सो ईच फाइल इज इन प्लेस ईच फाइल पेपर इज फाइल्ड प्रॉपर्ली नॉट लीविंग फुल्ली टू द पियोंस i have right. noticed i mean when male sits in a dean's position they feel my job is up to the work is done signed rest is peon's job Pion's but job. i always take care of peon's job also right. myself right. looking at the five awareness we need to imbibe in all of us yeah. it is hari peon ka hi kaam yeah hai. yeah and and especially to keep the things in place to keep the things organized and women's organization and this skill are very very and multifaceted yahan bhi pata hai ghar pe bhi pata hoga where is your achar ka where is your namak whether how much sabzi is left wow. how much things are to be procured from the market you know so in similarly each thing even since as i told you i am here in the faculty for many years around more than 28 years right right now i am in with bennett university working as the dean faculty or that is Uh, as a you know special leave i have been to that place mm-hmm. but here i am grown from being a just a of your age yes, immediately yes. after lm i joined teaching so in that context i remember that uh, uh, whenever some guest used to come some occasion some event 
suddenly that time pion used to go to purchase some biscuits or some uh, chips with the for the guest and some guest used to leave by the time that mm. but while i was a dean just like in our kitchen we keep the things everything, everything was being was. kept in the boxes and right. that time time was wasted when one pion is leaving for the, so that was the management right. just like house management so mm. that happened so to the girls but women are very emotional Emotions. also if they get right. some type of you know challenge which they feel is hurting their ego they are very easily ready to say we cannot work or we will not work or i'll quit but i will suggest all the young girls no mm-hmm. may we have to tolerate many things if we have to grow we have right. to we have to just uh, give the answer with time with time give right. the answer with, with time with your actions rather right. than immediately feeling uh, you know viewers mai aapko suggest karunga ye jo experiences hain hum hamare yahan law bante hain par aap ye dekhiye ye jo experiences hain mai ke वो हम अपने अंदर इम्बाइव करते हैं एज ए लॉ स्टूडेंट ऑल्सो और जब भी हम एक ऐसी पोजिशन होल्ड करेंगे इन सब एक्सपीरियंसिस का हम यूज़ कर सकते हैं तो मैम वेरी वेल एक क्वेश्चन मैं एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में कौन सा ऐसा लीडर रहा है वेदर मेल और फीमेल तो उसने आपको बहुत इंस्पायर किया और कौन सा एक ऐसा ट्रेट है जो बहुत ही फैसिनेटिंग लगा आपको उनके अंदर आप अपनी लाइफ में उसको फॉलो किया है सी अगर हम लीडर की बात करें तो आई एल नॉट नेम एनी बडी बट आई फील हर लीडर में कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटी होती है जब ही वो लीडर बनता है तो जो मैं समझती हूँ मेरे हिसाब से हर लीडर में जो जो अच्छी खूबियाँ हैं उनको फॉलो करते हैं और करा है मैंने भी और बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लीडर्स की अच्छाइयाँ अपने अंदर इम्बाइब करने का मैं सबको सलाह दूँगी हाईवर कोई लोग फॉलो भी कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक पर्सन को सो स्पेसिफिक पर्सन में भी हैं बहुत सारे लोग बट मुझे लगता है जो जिस इंसान ने मेहनत करके वो लीडरशिप पोजीशन में पहुंचा, उसमें ज़रूर कोई ना कोई स्किल्स होंगी और हम उसको उस नज़रिए से देखें तो हम कुछ ना कुछ पा सकते हैं उस लीडर के एक्सपीरियंसेस से और वही मैं देखती हूँ क्योंकि हमारे लिए एकेडमिक्स में हम अपना लीडर जनरली वाइस चांसलर्स को मानते हैं तो ज़ाहिर है उनसे बहुत कुछ सीखा है मेरे से पहले जो लोग रहे आए नोटिस कई लोगों ने बहुत अच्छा काम करा और हमें सीखना चाहिए उसका क्या पैटर्न था जैसे जामिया का मैं हूँ मैंने तो पूरा जामिया को तरह तरह से बनते और हर फॉर्म में इवॉल्व होते देखा है तो किसी ने बहुत अच्छी बिल्डिंग्स बनवा के दी किसी ने बहुत अच्छा कोर्सेस शुरू करवा के दिए तो और अगर हम वर्ल्ड लीडर की और या फिर पोलिटिकल लीडर्स की बात करते हैं आई अंडरस्टैंड एवरी लीडर हैव सम गुड क्वालिटी दैट इज़ वाई द पर्सन रीच इज टू दैट पोजिशन एंड आई प्रीफर टू इम्बाइब दोज क्वालिटीज वेदर इट इज़ यू नो बींग ऑन टाइम लाइक फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो वेदर आई हैव लर्न फ्राम होम बट आई फील आई हैव बीन एबल टू यू नो एडजस्ट टू ऑल द चैलेंजेस because of my being on time on time and right. i like the people who are on time i myself i cannot afford any main kai logon ko you know ab in this career main usko shun to nahi karti hu insaan ko magar agar meri kisi ke sath koi appointment hai main khud to i make it a point to reach on time to reach before time and mm-hmm. Uh, if I give time to somebody, तो मेरा पहला impression यही ख़राब हो जाता है अगर कोई time पर नहीं होता सो यू गाइज केम ऑन टाइम टू डे एंड दैट आई रियली एंड इफ़ यू रिमेंबर आई गेव यू कॉल फाइव मिनट्स टू जस्ट टू सजेस्ट यू टू गाइड यू मे बी दिस वाला टाइम यू मे लूज यू नो आई वॉज अंडरस्टैंडिंग यू मेक इट ऑन टाइम बट आई वॉज थिंकिंग इफ यू मे लूज दिस टाइम ऑफ योर सो आई वॉन्ट टू गाइड यू विच गेट यू हैव टू टेक और यू नो सो दैट आई थिंक इज ए गुड क्वालिटी विच एवरी लीडर शुड हैव एंड लीडर्स हैव दैट इफ यू फाइंड सम गुड लीडर्स दे हैव दिस क्वालिटी ऑफ बींग ऑन टाइम एंड अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्टिंग टाइम एंड एज ए वीमेन आई थिंक दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट I have been able to survive to many challenges because I I I divided the time in a very reasonable and organized manner. Faculty, I remember uh, we had. I'm sorry, I'm not saying anything against anybody, but yeah. sometime uh, you know these even clerks they respect you mm. while you want to earn your own respect. Right. in and i was here from the very beginning i was not and i am very young also i became dean at a very young age actually mm-hmm. i became dean when i was not even 50 however dean banne ka concept hota hai jab aap 60 saal ke ho jate hain jab banate hain 65 saal ke ho jate hain so i was very young abhi ban ke bhi mujhe 2 saal khatam ho gaye uske baad bhi yani to i was at a very young age so i was noticing uh, initially when i became dean i myself used to respect lot of elder people but i noticed sometime when you come you are a dean they don't 
stand up they don't do this or if i go for the meeting they are sitting hmm. so i used to reach to the faculty before 9 Bilkul. goes to th- directly to the fourth floor where the class starts i go to each class at my own just see whether class is going on when i started doing that all teachers themselves started being on time yeah. i didn't say anything yeah. i just so these regulations to, are necessary yes so, <laughs> i mean rather than insulting them sending memos to them come to right. your class i sent to the pion he was not found in the class no i didn't do that i myself my office was on second floor dean's office is on second floor mm-hmm. i used to take the lift directly to the fourth floor go roam see all the classes if they are going if it is not going on the teacher is coming coming running and saying sorry ma'am sorry ma'am five minutes i mean okay fine but but next time the person will be on time okay. so i started that regulation then even office people they started all started coming on time they were mm-hmm. not coming then they felt if i respect time they all and then in government there is a trend people come to the office even if it is on time or a little late but they come mm-hmm. government jo 9 to 5 chalta mm-hmm. hai wo karte hain पर आने के बाद वो कोई काम नहीं करते हैं दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गवर्नमेंट में इस स्नेल पेस पे भी काम आ तो जाते हैं क्योंकि वो तो छुट्टी लेना पड़ेगी नहीं आएंगे आने के बाद नहीं काम करते हैं वो काम करना शुरू कर दिया उन्होंने क्योंकि उन्हें लगता था ये दिन भर काम करती हैं तो फिर उन्होंने भी काम करना शुरू कर दिया वो तो आप किसी को मैं कहने का टोटल मतलब ये है कि खाली कह के नहीं करवा सकते यू हैव टू डू टू लेट द पीपल फॉलो तो मैम दी वर दिस वर द यू नो एक अप्रिशिएटिंग व्यूज थे हमारी साइड से ये मेरा सब कुछ अपना करे का एक्सपीरियंस है कहीं किसी का सोच के वी नीड द काइंड ऑफ मेंटर मेमोरीज और इस तरह की गाइडेंस हमें और इंस्टीट्यूशंस में चाहिए जिससे थिंग्स कैन गो स्मूथ एज दे कैन तो मैम एक लास्ट क्वेश्चन अपनी साइड से मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि जैसे आजकल आप देख रही हैं क्योंकि मेल साइड के लिए जिस तरह का एक माहौल है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में इवन कि एक लड़की छः बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल पाती हो पेरेंट्स भी मना करते हैं हम अपने लड़कों को कभी मना नहीं करते हैं तो एक मेल डोमिनेंस भी दिखता है उसमें और ये भी दिखता है कि जो स्टेट होल्डर्स हैं हमारे उनकी साइड से भी उस तरीके का पब्लिक ऑर्डर मेनटेन नहीं तो और ऐसा भी एक साइड ये भी है कि हमारी लड़कों में जो मिल साइड है उसमें उस तरह की एजुकेशन हम इनवाइट नहीं कर पाए हैं जो उनको रेस्पेक्ट करना सिखाए एक डिग्निफाइड क्योंकि वुमेन एक मोस्ट चेरिज इंस्टीट्यूशन है मोस्ट सेक्रोसेंट है तो उस पर आपके क्या व्यूज़ हैं हम अपने लड़कों को कैसे येस सी माई व्यूज़ आर वेरी क्लियर ऑन दिस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मूव फ्राम ए पेट्रियाल सोसाइटी एंड आवर मूवमेंट इज गोइंग वेल slowly and gradually right. so if we take from the time when country got independence and these around 70 72 years right. in that period that point of time women were in a very deplorable situation right. not educated at all if you look at the academics kitne kam percentage hoga as against male if you take right. but i myself have noticed they have grown slowly and gradually like if i say when i was a student only there used to be two or three girls in law course right. even in bsc there were hardly 10% right. girls right. but in law course which was so much male dominated field right. there were It's only three girls out of 400 boys, right? right? So, but while I, you know, by the time I did my LLM, I became a teacher. Mm-hmm. While I became teacher in Jamia Millia Islamia, that time also, despite this being a capital of the country, there used to be hardly five percent girls right. in the right. class. But uh, then slowly, gradually, the number started gaining momentum. So, what I'm trying to tell you by this, uh, you know, data is that. things are happening slowly and gradually right. the things the society cannot transform suddenly because sudden transformation is good or not good also right. so that is happening regarding mm-hmm. boys or male counterparts not respecting and not understanding or not allowing them to mm-hmm. take their space what i understand that is also slowly happening i think for that a little more is required on the front of the family right. uh in their education it should be imbibed that they are you know they are your equal counterpart they are, they are your sisters are also in work right. they are also going to the schools or mm-hmm. universities so to some extent i am noticing it at least education to is accepted now na right, earlier right. that was also not accepted ki kyun mm-hmm. bas school tak padh liya gaon ke school tak padh liya shehar wala agar kisi ka gaon hai to agar wo shehar ke level mein nahi bhejenge na to abhi to wo hone laga hai phir agar yahan tak padh liya to abhi university to dur ja ke aayegi na 
ہر قصبے میں تو نہیں ہوتی ہے جیسے کہ اسکول کے بعد کالج زیادہ تر ڈسٹرکٹ میں جا کے آتا ہے ویسے ہی یونیورسٹی دو چار ڈسٹرکٹ کے بعد ایک آتی ہے ہے نا تو اس میں بھیجنے لگی ابھی تو آپ یونیورسٹی میں برابر کی لڑکیاں پاتے ہو تو وہ ایک اسٹائل اور ان کے ساتھ بیٹھ کے پڑھتے ہو آپ کی ایج کی اگر میں بات کروں تو یہ اب آپ خود سے امبائب کرو اور یہ مجھے جہاں تک لگتا ہے پہلی سوسائٹی اور اب میں یہ فرق ہے پہلے انہیں بالکل ہی نہیں تھا اب آپ کی ایک پرسنل اپنی ایک یو نو بیک گراؤنڈ یا اپنا ایک آپ کا کلچر ہے جو ریفلیکٹ کرے گا اف یو آر ڈس رسپیکٹنگ بٹ جنرلی یو آر منگلنگ ود دیم دے آر اسٹینڈنگ شولڈر ٹو شولڈر ود یو ان دا کلاس روم ان دا مارکس ان دا اچیومنٹس اینڈ دین ایون ان دا امپلائمنٹ یو نو یو گو سو یو انڈرسٹینڈ دیٹ دے آر ایکول کاؤنٹر بٹ آر یو ہیو ٹو کمپیٹ ود دیم ناؤ از ان ڈیٹ سو یو شوڈ یور سیلف گیو رسپیکٹ ایگزیکٹلی وہ اسی لیے کر رہی ہیں ان کو بڑی مشکل سے موقع ملا ہوتا ہے دے وانٹ ٹو میک ایچ مومنٹ آف ایٹ each moment right. of it they want to make and not only you know in middle families or in the low families even in the higher families even in i will say in every family because up to a point particular point of time parent will say now you have to be married off. Right. so before that they want to use each moment of theirs and want to make right. some stint in their career so that aage ko usi line pe wo kaam kar sake that she was already working she is already competent and as you said very rightly said ki ek wala side bhi hota hai women ka jab کچھ کچھ ایسی سچویشن آتے ہیں وہ ڈیسائسو ہونا پڑتا ہے لڑکی کو جیسے شادی کا مدعا جیسے ہماری سوسائٹی میں ایک ایک لو میرج ہوتا ہے ایک ارینج میرج کا کانسیپٹ ہے تو جب لو میرج کا سین ہوتا ہے تو اس میں لڑکی کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی فیملی سے اتنی اموشنلی کنیکٹیڈ ہوتی ہے شی ڈزن وانٹ ٹو لیو دیم تو ایک یہ والی چیز ہوتی ہے تو ایسے ٹائم پہ بڑا ڈیسائسو بھی ہونا پڑتا ہے اور لڑکے پہ اتنا سوشل پریشر نہیں ہوتا جتنا لڑکی پہ ہوتا ہے بینگ اپنا ابھی ابھی تو پھر بھی میں تو کہتی ہوں اب تو لڑکی سے خود ہی پوچھ لیتے ہیں اف یو ہیو یور چوائس یو آر ریڈی یو نو یہ تھوڑا سا پچھلے اس وقت یہ ہوتا تھا کہ آپ تو کسی کو یو نو یو ہیو سم آف یور سافٹ پوائنٹ ان یور ہارٹ بٹ یو کین ناٹ کنوے ٹو دا پیرنٹ اینڈ اف یو ڈو سم تھنگ یو مے گو اگینسٹ دیئر وشیز اور ویلس بیکاز دے ول سے نو 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 وی ہیو وی آر تھنکنگ آف سم بڈی ایلس بٹ ناؤ ڈے از آئی تھنک ایوری فیملی از موڈ آن ٹو دیٹ ایکسٹینڈ دیٹ دے ٹیک دا کنسنٹ آف دا گرل دے آسک اف سم بڈی دے ہیو ان دیئر لائف دے ول پریفر دا پرسن سو ناؤ ڈے از اٹ از ناٹ اے سینیریو اف یو آر ہیونگ سم افیکشن اور سم لو افیئر سو یو ہیو ٹو ای لوپ اور یو ہیو ٹو گو اگینسٹ دا ڈشیز آف دا پیرنٹ دے کین آئی مین دے آر کمفرٹیبل این ہیو ٹو ڈسکلوز اٹ ٹو دا پیرنٹس ایز ویل ایز دے آلسو آسک یو بٹ اینی ویز دیر آر چیلنجز ان دا سینس ان فیکٹ ناؤ آئی فیل دا چیلنجز آر آف دا ویمن ہر سیلف ان ناٹ کمنگ فرام دا فیملی وہ والے اب بہت کم ہو گئے ہیں کیونکہ وہاں فار ایگزامپل جاب کا ہی بات کرو ابھی ہم جتنا ہم آگے آ گئے گھر میں منع کرنا بند ہو گیا اگر ایک کسی کی گرل کسی کی بیٹی یا کسی کی بہو اتنی ایجوکیٹڈ ہے کہ اس کے پاس وہ ڈگریز ہیں وہ لے سکتی اس سینس میں وہ اب منع نہیں کرتے ہیں پہلے وہ بھی پوائنٹ تھا نا پڑھ لیا وہ بہت ہے اب کیا کرنا اب وہ اب خود آپ کے یہ چیلنج ہوتے ہیں کہ آپ کیسے مینٹین کرو گے بیلنس آپ کیسے کرو گے آپ کو یہ رشتے بھی لے کے چلنا ہے اور آپ کو اور اس کو نا اگر نوکر بھی دے دیے جائیں یا کوئی وہ ویمن کا کہیں سے انٹرنلی خود ہی لگتا ہے کہ میں خود یہ چیزیں مینج کروں گی یہ تو مجھے کرنا ہے گھر کی چیز ہے کوئی دوسرا کتنا بھی کرے وہ جا کے چیک ضرور کریں گی کہ یہ میرا وہ ہے تو وہ والی چیز تو وہ چیلنج میم آپ سے بات کر کے ایک الگ لیول کا جو ہے ایک پرسپیکٹو ڈیولپ ہوا ہے کیونکہ انٹرنیشنل ویمنس ڈے بھی ہے تو اس کو لے کے ہمیں کافی ریفلیکشن ملا اور بہت بہت شکریہ آپ کے کمرس ہمیں شکریہ اینڈ اے ویری ہیپی انٹرنیشنل ویمنس ڈے اینڈ ہیئر آئی وڈ لائک ٹو شیئر ون انسٹینس مائی مدر آئی تھنک اف یو نو وین دس انٹرنیشنل ویمنس ڈے اسٹارٹیڈ ڈو یو نو دا ہسٹری آف اٹ گورمنٹ آف انڈیا فالوئنگ دیٹ انٹرنیشنل ڈے یو نو اینڈ واز ڈکلیئرڈ سو دے ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ٹو ٹو وٹ پل آئی سی ٹو اے ٹائپ آف وائل یو آر انڈورسنگ اے پرٹیکولر انٹرنیشنل کنوینشن اور انٹرنیشنل تھنگ سو ٹو ڈو سم ایکٹس وائل یو آر انڈورسنگ دیٹ اف انڈیا بیکیم اے پارٹی ٹو اٹ اینڈ وی انڈورس دیٹ ڈے یس وی ول آلسو سیلیبریٹ دس ڈے ایز انٹرنیشنل ڈے سو while endorsing we will show it by some type of actions of ours so the actions were they made 
direct education for the women of any age they can appear for the 10th exam and or if they have already uh, you know even 8th or 7th or even if so they are not educated age should not be a age should not age also and uh, even even if you have not studied any class you can directly appear and for 10th exam this so my mother who was urdu educated mm -hmm. so i remember that time i was in class 6th or 7th and my mother directly you know uh, appeared for uh, applied for taking the benefit of this international women year ke leave mein jo hamari government of india ne apne declaration diye the ke yahan ki koi bhi education ko women ki hum badhayenge aur uske liye kyunki us waqt mein bahut sari women aisi thi jo padhna chahti thi mar jab unhone basic education in li thi wo suddenly 10 12 aur ba kaise kar sakti to phir inhone meri mummy meri do teen aunt khala to inhone kai ladies ne apna फॉर्म भरा और इन्होंने टेंथ करा फिर अगले साल इन्होंने ट्वेल्व को भी स्किप कर सकते थे फिर सीधे बीए कर सकते थे इन्होंने बीए करा तो इसका खूब फ़ायदा उठाया और हमें याद है जबकि हम सिक्स सेवन्थ में थे पर हम इन लोग की काफ़ी चीज़ें फाइलें बना के देते थे ड्राइंग्स बना के देते थे हेल्प करते थे कि कैसे पढ़ इनफैक्ट पढ़ाते थे उनको हिंदी और इंग्लिश पढ़ना सिखाया कि वो तो डायरेक्ट इम्तहान दे रही हैं टेंथ का तो दैट वॉज वन ऑफ द थिंग सो थिंग्स हैपन सो मच इट हैज़ मूव फॉरवर्ड तो इंटरनेशनल वीमेंस डे ने बहुत कुछ दिया है और आई uh, थिंक एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस डे का वीमेन के अपलिफ्टमेंट में और अभी काफ़ी आगे आ गई औरतें अभी बहुत सारी चीज़ों में डिमांड है मुझे तो लगता है जब हम कहते हैं पार्लियामेंट में रिजर्वेशन वन थर्ड ऑफ वीमेन वन थर्ड रिजर्वेशन वाई वन थर्ड वाई नॉट हाफ हाफ बिल्कुल सही बात है ये भी एक हम लिख भी सकते हैं मिनिस्ट्री को कि वाई नॉट हाफ हाफ ये भी एक परस्पेक्टिव आप टिकट दो फिर ये रिफ्लेक्ट करता हर पार्टी में तो वो पार्टी वाले अपने बराबर के टिकट थे तभी तो बराबर का जीत कहेंगे उनको देते नहीं किसको देते उसके हस्बैंड सिटिंग था उसकी डेथ हो गई तो शायद उसकी वाइफ को वरना उसके भी भाई को ही दे देंगे नहीं देते हैं ये मैं माफी बाद में ये भी ऐड करना चाहूँगा बहुत अच्छी बात बोली आपने कि जहाँ जहाँ पर जिस भी कंट्री में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन आता है चाहे पब्लिक जॉब हो चाहे प्राइवेट में भी हो तो वहाँ की इकोनॉमी भी डेवलप करती है और अच्छा खासा माहौल एक यू नो एक वेल मतलब एक प्रो फेवरेबल माहौल डेवलप होता है वहाँ पर इकोनॉमी की अगर बात करोगे तो इकोनॉमिक तो कंट्रीब्यूशन वीमेन का घर का काम करके भी जब वो घर का काम करके निकलती तो एक मेड को भी तो चार पाँच हज़ार रुपया देती है तो जब वो करती थी घर का काम उसे माना ही नहीं जाता था वो कोई काम करती है एक मिस इंडिया का पेंजेंट था उसमें क्वेश्चन उनसे किया गया था आ, इंडिया में सबसे हाई पेड सैलरी किस पोस्ट पे होनी चाहिए हाँ, फिनेले फिनाले हाँ, का क्वेश्चन हाँ, तो उन्होंने बहुत खूबसूरत आंसर किया हाँ, था हाँ, कि मदर हो हाँ, एक माँ को सबसे ज्यादा सैलरी मिलनी चाहिए हाँ, तो आपकी बातों से यही क्योंकि छह बजे से उठते क्योंकि फील करा है ये ऐसे नहीं बोल रहे एक्सपीरियंस करा है आई ऑल्सो कम फ्राम मिडिल क्लास बैकग्राउंड मैंने तो ये भी फेस करा है कि डेली आई सॉफ फॉर द फर्स्ट टाइम वाइल आई यू नो आई एक्चुअली आई क्वालिफाइड फॉर द यू पी जुडिशल सर्विस एंड फॉर दैट आई वॉज इन यू पी बट उसमें कुछ थोड़ा सा इंटरव्यू में थोड़ा वक्त लग रहा था तो डेली के लिए मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बस पकड़ी पहली बार डेली की शक्ल देखी और डेली के कोर्ट्स देखे तो वही हम कह रहे हैं ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी करना पड़ती हैं जो आपको कभी सोचा नहीं होगा आपने और आप को ऊपर वाला भी साथ देता है मुझे तो लगता है बट वो ये मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज खाली बैठ के कह दो आपको हर जगह पहुंचा दिया जाएगा कहीं नहीं पहुंचाया जाता यू हैव टू रिमेन इन कॉम्पिटिशन एंड फॉर दैट यू हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड यू हैव टू गिव अप योर लीडर्स यू हैव टू गिव अप योर टाइम बट जब भी मैं इतनी बातें कर रही हूँ तो इसमें क्या चीज़ अगर मैं बच्चों का भी पूरा अच्छे से देखूँगी घर का भी अच्छे से देखूँगी और जॉब का भी अच्छे से देखूँगी तो इसमें मैं क्या चीज़ इस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ क्या चीज़ पे मेरा जा रहा है मेरी अपनी जो पर्सनल आराम है मेरा अपना पर्सनल लेजर टाइम है चाहे वो टीवी के सो कॉल सीरियल देखना हो या फिल्म देखना हो या मुझे इस पर जाना हो या मुझे सोना हो मुझे इस सब पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है सीधी सी कहानी है किसी की भी जो भी कोई इतनी चीज़ें करेगा तो उसे इस पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा उनकी बातें से एनर्जी ड्रॉ कर सकते हैं कि जितनी माँ सेक्रीफाइस करती है और फेस रखती है शायद ही कोई कर सकता है और मैम से बात करके बहुत मजा आया मेरा तो दिल कर रहा है आपको और ज्यादा इंटरव्यू क्योंकि बिकॉज़ वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम एंड मैंने अपना टाइम कीमती दिया बहुत बहुत मैम शुक्रिया इसके शुक्रिया बहुत मजा मुझे भी बहुत मजा आया मुझे तो ऐसा लगता है तुम जैसे बच्चों से अगर मैं पूरे दिन भी बात करती तो खत्म नहीं होगी बातें तो दोस्तों बहुत-बहुत शुक्रिया आपका ये इंटरव्यू देखने के लिए स्टे ट्यून्ड थैंक्स